നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കുതിച്ചുതാട്ടം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലാൻഡറും റോവറും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അത് തിരിച്ച് ലാൻഡറിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്താണ് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് അറിവുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ച് ലാൻഡറിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഐ എസ് ഓർക്ക് തന്നെ ഐ എസ് ഒ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തും ആണല്ലേ ആ അത് പക്ഷെ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നുള്ള റോക്കറ്റുകൾക്ക് ഈ ജി എസ് എൽ മാത്രയ്ക്ക് നാല് ടൺ ഭാരം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് എന്നാൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം പത്ത് ടണ്ണോളം ഭാരം ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇന്നത്തെ റോക്കറ്റിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് പത്ത് ടൺ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആറ്റണം അത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം വല്ലതും നടത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് അപ്രൂവ് അല്ല അല്ല പോയി പക്ഷേ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗഗൻയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇല്ല മനുഷ്യനെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രനിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതൊരു അടുത്ത പടിയാണ് മനുഷ്യ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ അമേരിക്കയോ റഷ്യയോ ഒക്കെ പോയപ്പോൾ ആദ്യം അവർ യൂറി ഗഗാറിനെ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ ആദ്യം വിട്ടു അവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ രാകേഷ് ശർമ്മയും ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിലേ പോയുള്ളൂ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒന്നും പോയി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പടി പടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഗഗൻയാൻ പ്രോജക്ട് എന്താണ് അന്നേരം ഗഗൻയാൻ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരായ മൂന്നാളുകളെ ഒരു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത റോക്കറ്റില് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വാഹനത്തിൽ ഭൂമിയുടെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണത്തിൽ എത്തിച്ച് ഒരാഴ്ച താമസിച്ച് സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സേഫ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഗഗനിയാൻ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം അത് ഏത് വർഷത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്തണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിനിങ് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് എയർഫോഴ്സിന്റെ എയർഫോഴ്സിന്റെ പൈലറ്റുകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരിപ്പോൾ തന്നെ വിമാനങ്ങൾ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളിൽ ഇതേപോലുള്ള സിമിലർ സിറ്റുവേഷനുകൾ ഫേസ് ചെയ്ത് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്രൂവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഈ വീണ്ടും ഇത് തുടർച്ചയായി നടക്കുമ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും സാധാരണ ആളുകളും ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം പോകാൻ പറ്റും